বিসমিল্লাহির রহমানির রহিম সুপ্রিয় শিক্ষার্থী আমার শুভেচ্ছা নিবে নবম শ্রেণীর পদার্থবিজ্ঞান বিষয় চতুর্থ অধ্যায় কাজ ক্ষমতা শক্তির আজকে আমি দ্বিতীয় ক্লাসটি উপস্থাপন করব গত প্রথম ক্লাসে আমি প্রথম অনুচ্ছেদ এবং দ্বিতীয় অনুচ্ছেদ আলোচনা করেছি আজকে আমি তৃতীয় অনুচ্ছেদ আলোচনা করব এই অনুচ্ছেদে আজকের পাঠে গতিশক্তি সম্পর্কিত বিষয়গুলো আলোচনা করব আজকের পাঠে আমি আলোচনা করব শক্তির রূপ বলতে কি বোঝায় শক্তির বিভিন্ন রূপের নাম যান্ত্রিক শক্তির সঙ্গ ও যান্ত্রিক শক্তির রূপ গতিশক্তির সংজ্ঞা গতিশক্তির রাশিমালা নির্ণয় ইউ আদি বেগে চলমান এম্বরের কোনো বস্তুর উপর ডব্লিউ পরিমাণ কাজ করা হলে এর গতিশক্তি ডব্লিউ পরিমাণে বৃদ্ধি পায় এর গাণিতিক ব্যাখ্যা তোমরা জানো সকল গাণিতিক সমস্যা সম্পূর্ণ অধ্যায়ের লেকচার শেষে আলোচনা করা হবে এই অনুচ্ছেদে আমার আলোচনার বিষয় শক্তির রূপ বলতে কি বোঝায় শক্তির রূপ প্রকৃতিতে আমরা বিভিন্ন ধরনের শক্তি দেখতে পাই আলোক শক্তি তাপ শক্তি চুম্বক শক্তি এই যে শক্তির এই ধরন এই ধরনগুলোকে শক্তির এক একটি রূপ বল এই অনুচ্ছেদে দ্বিতীয় আলোচনার বিষয় শক্তির বিভিন্ন রূপের নামগুলো উল্লেখ করেন শক্তির বিভিন্ন ধরনের রূপ আছে এর মধ্যে প্রধান নয়টি রূপ তোমাদের পাঠ্য বইতে একশো দুই পৃষ্ঠা এই নয়টি রূপের নাম আছে সেগুলো আয়ত্ত করে নেবে এই নয়টি রূপের মধ্যে রয়েছে যান্ত্রিক শক্তি তাপ শক্তি শব্দ শক্তি আলোক শক্তি চুম্বক শক্তি বিদ্যুৎ শক্তি রাসায়নিক শক্তি নিউক্লিয় শক্তি ও সৌর শক্তি অর্থাৎ আমরা প্রকৃতিতে যত ধরনের শক্তি দেখি এই নয়টি রূপের কোনোটা কোনোটির মধ্যে আত্মীকরণ করা যায় এই অনুচ্ছেদে পরবর্তী আলোচনার বিষয় যান্ত্রিক শক্তির সংজ্ঞা এবং যান্ত্রিক শক্তির রূপ কয়টি ও কি কি যান্ত্রিক শক্তি শক্তির সবচেয়ে সাধারণ রূপ হচ্ছে যান্ত্রিক শক্তি যত ধরনের শক্তি আছে এর মধ্যে সবচেয়ে সাধারণ রূপ হলো যান্ত্রিক শক্তি কোনো বস্তুর অবস্থান আকৃতি ও গতির জন্য বস্তু কাজ করার যে সামর্থ্য অর্জন করে তাকে তার যান্ত্রিক শক্তি বলে আমরা শক্তির সংজ্ঞা দিতে গিয়ে আমরা তখন বলেছিলাম যে কোনো শক্তির সংজ্ঞা দিতে আমরা কাজ করার সামর্থ্য এই বাক্য এই ছোটই বাক্যটি যুক্ত করে দিলে সংজ্ঞা হয়ে যায় কোনো বস্তুর অবস্থান অথবা আকৃতি অথবা গতির জন্য বস্তু কাজ করার যে সামর্থ্য অর্জন করে সেটা হচ্ছে তার যান্ত্রিক শক্তি উদাহরণ হিসেবে আমরা একটু বুঝিয়ে বলি এই স্কেলটি স্বাভাবিক অবস্থায় কাজ করার সামর্থ্য না কিন্তু এই স্কেলটিকে যদি আমি বাঁক করি এভাবে বাঁকিয়ে এই অবস্থানে আনি তার অবস্থান পরিবর্তনের জন্য অথবা আকৃতি পরিবর্তনের জন্য এই বাঁকানোর সামনে যদি আমি একটি বস্তু রেখে ছেড়ে দিই তাহলে স্কেলটি তার আকৃতি পরিবর্তন করার কারণে বস্তুটির উপর বল প্রয়োগ করে স্মরণ ঘটানোর সামর্থ্য অর্জন করে অর্থাৎ বস্তুটি এই বস্তুটি কাজ করার সামর্থ্য অর্জন করেছে এটি হচ্ছে তার অবস্থান পরিবর্তন করার জন্য কাজ করার সামর্থ্য এটি হচ্ছে তার যান্ত্রিক শক্তি একইভাবে একটি গাড়ি চলমান আছে চলন্ত অবস্থা আমি যদি ইঞ্জিনটি বন্ধ করে দিই তার গতির জন্য সে আরও নির্দিষ্ট একটা দূরত্ব অগ্রসর হবে এই গতির জন্য সে কাজ করার যে সামর্থ্য অর্জন করে সেটাই হচ্ছে তার গতিশক্তি তার মানে যান্ত্রিক শক্তি যান্ত্রিক শক্তির রূপ দুটি একটা হচ্ছে গতিশক্তি আর একটা হচ্ছে স্থিতিশক্তি বা বিভব শক্তি এই অনুচ্ছেদে পরবর্তী আলোচনার বিষয় গতিশক্তি কোনো বস্তু তার গতির জন্য কাজ করার যে সামর্থ্য অর্জন করে সেটি হচ্ছে তার গতিশক্তি আমি আগেও বলেছিলাম আমরা যে কোনো গতি শক্তির যে কোনো সংজ্ঞা তৈরি করার জন্য কাজ করার সামর্থ্য এই এই বাক্যটি জুড়ে দিলে হয়ে যায় কোনো বস্তু তার গতির জন্য কাজ করার যে সামর্থ্য অর্জন করে সেটি হচ্ছে তার গতিশক্তি একটি গাড়ি চলমান আছে অর্থাৎ গাড়িটি গতিশীল আছে গাড়িটি গতিশীল থাকবার জন্য তার ইঞ্জিন কাজ করে ইঞ্জিনটি যদি বন্ধ করে দিই গাড়িটি তার গতির জন্য একটি নির্দিষ্ট দূরত্ব অতিক্রম করবে অর্থাৎ গাড়িটির গতির কারণে বল প্রয়োগ করে স্মরণ ঘটানোর সামর্থ্য অর্জন করে এই যে গতির জন্য সে যে কাজ করার যে সামর্থ্য অর্জন করে সেটাই হচ্ছে তার গতিশক্তি গতিশক্তি ইংরেজি কাইনেটিক এনার্জি এই জন্য গতিশক্তিকে আমরা সাধারণত ই কে দ্বারা প্রকাশ করি আর যে কোনো ধরনের শক্তির একক হচ্ছে জুল মাত্রা হচ্ছে এম এল এস কে টি টু দি পার মাইনাস টু এই অনুচ্ছেদে পরবর্তী আলোচনার বিষয় গতিশক্তি রাশিমালা নির্ণয় মনে করি এম্বরের কোনো একটি বস্তু স্থির অবস্থানে আছে এর উপর আমি এফ বল প্রয়োগ করা বস্তুটি এ সমতরণে এস দূরত্ব অতিক্রম করে বিবেক প্রাপ্ত হয় তাহলে ডিএসকে আর ইকুয়াল টু ইউএসকে আর প্লাস টু এস 
একটি গতির সমীকরণ তোমরা আগের অধ্যায়ে শিখেছো এই সূত্রটা প্রয়োগ করে আমরা পাই এই ক্ষেত্রে শেষ বেগ মানে ভি স্কেয়ার আদি বেগ ইউ স্কেয়ারের মান হচ্ছে শূন্য স্কেয়ার প্লাস টু এস বা এটাকে সরল করলে আমরা ভি স্কেয়ার ইকুয়াল টু টু এস বা টু এস সমান ভি স্কেয়ার বা এস এর মান আমার পরে লাগবে এই জন্য আমরা এটা বাইর করে নিচ্ছি এস এর মান হচ্ছে ভি স্কোয়ার বাই টু এই কাজটি পরে করলে হয় আমি আগে করে নিয়েছি এ এস এর মান আমার একটু পরে লাগবে এখন লক্ষ্য করো যখন বস্তুটি স্থির ছিল তখন তার কাজ করার কোনো সামর্থ্য ছিল না অর্থাৎ তার মধ্যে কোনো শক্তি ছিল না বস্তুটিকে আমি বিবেক অর্জন করার জন্য একটা নির্দিষ্ট পরিমাণ কাজ করেছি আমি যতটুকু কাজ করেছি বিবেক অর্জন করতে সেই বিবেক অর্জন করতে সম্পাদিত কাজটাই হচ্ছে বস্তুর গতিশক্তি অর্থাৎ আমরা বলতে পারি বস্তুটি বিবেক অর্জন করতে সম্পাদিত কাজে হচ্ছে বস্তুর গতিশক্তি সুতরাং বস্তুর গতিশক্তি গতিশক্তিকে ই কে দ্বারা প্রকাশ করা হয় ই কে সমান সম্পাদিত কাজ কাজ পরিমাপের সূত্র হচ্ছে বলগুণ স্মরণ সংক্ষেপে আমরা বলগুণ স্মরণ লিখি বল হচ্ছে এফ স্মরণ হচ্ছে এস বলের পরিবর্তে আমরা এম এ লিখতে পারি ইন্টু এস বা এম এ এস এস এর মান আমরা বের করে রেখেছি তাহলে এম ইন্টু বি স্কোয়ার বাই টু এটাকে কায়দা করে লিখলে হাফ এম বি স্কোয়ার তাহলে হাফ ইন্টু ভর গুণ বেগ স্কোয়ার এটাই বস্তুর গতিশক্তির আসে মেলা অর্থাৎ কোন বস্তুর ভর এবং বেগের বর্গ এর অর্ধেকে হচ্ছে তার গতিশক্তির পরিমাণ এই অনুচ্ছেদে পরবর্তী আলোচনার বিষয় ইউ আদি বেগে চলমান এম্বরের কোন বস্তুর উপর ডবলিউ পরিমাণ কাজ করা হলে এর গতিশক্তি পূর্বের তুলনায় ডবলিউ পরিমাণ বৃদ্ধি পাবে এর গাণিতিক ব্যাখ্যা মনে করি ইউ আদি বেগে চলমান এম্বরের কোন বস্তুর উপর এফ বল প্রয়োগ করা বস্তুটি এ সমতরণে বলের দিকে এস দূরত্ব অতিক্রম করে এবং বিবেক প্রাপ্ত হয় বোঝার জন্য আমরা আগেই বলি বস্তুটির আদি গতিশক্তি হবে হাফ এম ইউ স্কোয়ার যেহেতু তার বেগ ইউ আর বস্তুটির সর্বশেষ গতিশক্তি হবে হাফ এম বি স্কোয়ার এখন গতির সূত্র অনুসারে আমরা তাহলে পাই বি স্কোয়ার সমান ইউ স্কোয়ার প্লাস টু এ এস যেহেতু আমার এই বর্ণনা অনুযায়ী শেষ বেগ হচ্ছে ভি আদি বেগ হচ্ছে ইউ তরণ হচ্ছে এ অতিক্রান্ত দূরত্ব হচ্ছে এস তাহলে আমরা এই সূত্রটা লিখতে পারি এখন উভয় পক্ষে হাফ এম দ্বিগুণ করলে হাফ এম বি স্কোয়ার সমান হাফ এম ইউ স্কোয়ার যোগ টু এ এস গুণ হাফ এম পাশে দিয়ে আমরা ব্যাখ্যা লিখে দিব উভয় পক্ষকে হাফ এম দ্বারা গুণ গুণ করে এটাকে আমরা সরল করলে লিখতে পারি হাফ এম ভি স্কোয়ার সমান হাফ এম ইউ স্কোয়ার যোগ এম এস এখানে দুই আর দুই এটা কাটা যায় বা পরের লাইনে আমরা লিখতে পারি হাফ এম ভি স্কোয়ার সমান হাফ এম ইউ স্কোয়ার যোগ এটার পরিবর্তে আমরা লিখতে পারি ডবলিউ পাশে আমরা ব্যাখ্যা লিখব যেহেতু আমরা জানি ডবলিউ সমান বল গুণ স্মরণ এফ গুণ এস সমান এম এ এস তাইলে এম এ এস এটার পরিবর্তে আমরা লিখতে পারি ডবলিউ সুতরাং আমরা লিখতে পারি বস্তুর শেষ গতিশক্তি এটা হচ্ছে শেষ গতিশক্তি বস্তুর শেষ গতিশক্তি শক্তি সমান এটা হচ্ছে আদি গতিশক্তি প্রাথমিক অবস্থায় বস্তুর গতিশক্তি বস্তুর আদি গতিশক্তি যোগ ডবলিউ 
যে পরিমাণ কার্য সম্পাদন করা হয় অতএব আমরা বলতে পারি ইউ আদি বেগের চলমান এম্বরের কোন বস্তুর উপর ডব্লিউ পরিমাণ কাজ করা হলে বস্তুটির গতিশক্তি ডব্লিউ পরিমাণে বৃদ্ধি পায় আজ এই পর্যন্ত সকলে ভালো থাকো পরবর্তী ক্লাসে দেখা হবে ধন্যবাদ